আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনো করোনা মহামারী মহাসংকটে ফেলেছে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের শ্রম বাজারকে এই দুর্যোগে বিভিন্ন দেশ থেকে এরই মধ্যে ফিরেছে প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হলে ফিরতে পারে আরও কয়েক লাখ অর্থনৈতিক মন্দে নতুন বাজার বন্ধ পুরনো বাজারেও কর্মহীন হচ্ছেন কর্মীরা সংকট মোকাবেলা কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছেন সরকারের একাধিক মন্ত্রী কিন্তু সংকট কাটছে না কেরামতুল্লাহ বিপ্লবের রিপোর্ট জর্ডান থেকে আসার সম্ভাবনা আছে ওমান থেকে এক হাজারের মতো আসার সম্ভাবনা আছে লেবাননেও আমাদের প্রবাসী অনেকেই আছেন আমরা তাদের তারা আবার ঝামেলা আছেন ইরাকে একটি বড় সংখ্যক আপনার লোকের চাকরি চলে গেছে এইটা নিয়ে আমরা চিন্তা আছি তাদের কিভাবে স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়া আসা যায় এক মাসের মধ্যে তৃতীয়বার এমন হতাশা জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার ধারণা করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক যে বিপর্যয় আসছে এর বড় ধাক্কায় পড়বেন বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীরা যা এরই মধ্যে জানিয়েছেন ওই সব দেশের রাষ্ট্রদূতরা এবছর দেশ থেকে সাত লাখ কর্মী বিদেশে পাঠানোর লক্ষ্য ছিল যার পঁচিশ শতাংশ পূরণ হয়নি করোনা মহামারীতে রেমিটেন্স নেমে এসেছে প্রায় অর্ধেকে দেশেও এ খাতের ব্যবসায় চলছে ধস সেটিকে কিন্তু আমরা বাঁচিয়ে রেখে এই সেক্টরকে আমরা আবারও পুনরায় পূর্বের মতো আমরা আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তর আয়ের কাতারে নিয়ে যেতে পারবো বিদেশের শ্রমবাজারে এই বিপর্যয় দেশের অর্থনীতিকেও সংকট ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে সেজন্যই এখন থেকেই পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি মনে করছেন অভিবাসন খাত সংশ্লিষ্টরা প্রবাসী কর্মক্ষেত্র ও কর্মীদের এই বিপর্যয় জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকেই বড় হতে শুরু করবে বলেও মনে করছেন এই বিশ্লেষকরা গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণ না থামলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লকডাউন শিথিল করায় চিন্তিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংস্থাটির মহাপরিচালক তেদ্রুস আধানম গেব্রিয়াসুস বলছেন পরিস্থিতি সামলাতে সবাই সম্মিলিতভাবে সুরক্ষিত না হলে কেউ নিরাপদ নয় এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের তথ্যমতে যুক্তরাষ্ট্রে আবারও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে গত একদিনে সেখানে মারা গেছে দুই হাজার তিনশো সাতষট্টি জন শনাক্ত হয়েছেন চব্বিশ হাজারেরও বেশি প্রায় একই অবস্থা ব্রাজিলও গত চব্বিশ ঘন্টায় সে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দশ হাজার ছাড়িয়েছে সে দেশে এ পর্যন্ত এই রোগীর সংখ্যা বেড়ে এক লাখ পঁচিশ হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছে সাড়ে আট হাজারেরও বেশি মানুষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্রাজিলের সাও পাওলোতে কয়েক হাজার সাধারণ নাগরিককে স্বাস্থ্যকর্মীর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এছাড়া সারা বিশ্বে এ পর্যন্ত করোনার শিকার হয়েছেন সাঁত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজারেরও বেশি মানুষ মৃত্যু হয়েছে দুই লাখ চৌষট্টি হাজারের কাছাকাছি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আন্তর্জাতিক একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন করোনা থেকে বাঁচতে আগামী বারো থেকে আঠারো মাস বিশ্বব্যাপী সবার জীবনযাপন প্রক্রিয়া আলাদা করতে হবে এছাড়া কলম্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকরা পরীক্ষামূলকভাবে করোনা রোগীদের উপর এইচআইভি রোগের ওষুধ প্রয়োগ করেছেন তবে আগামী বছর এপ্রিল ও মে মাসের আগে করোনা প্রতিরোধের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা দলের প্রধান ডাক্তার মার্ক মলিগান করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে পটুয়াখালী দুশো পঞ্চাশ শয্যা হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এ ঘটনার পর তার বাড়ি ও আশপাশে এলাকা লকডাউন করা হয়েছে এই দিনে পটুয়াখালীতে তিনজনের মৃত্যু হল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তেইশ জন এছাড়া রংপুর ও সিলেটে আরও জন মানুষ করোনা ভাইরাসের শিকার হয়েছেন এর মধ্যে রংপুরে শনাক্ত হয়েছেন চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশ কর্মকর্তা সহ আরও সাতজন 
আন্তর্জাতিক করোনা ভাইরাসে মহামারীতে ব্রিটেনে বাংলাদেশিদের মালিকানাধীন কয়েকশো হোটেল রেস্তোরাঁ স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা বলছেন এই ভাইরাসের সবকিছু লকডাউন হয়ে যাওয়ায় বিশাল আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন তারা ব্রিটেনে বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিঠু চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন লন্ডন সহ বিভিন্ন শহরে বাঙালিদের অনেকে পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর ধরে রেস্তোরাঁ ব্যবসা করে আসছেন কিন্তু করোনা মহামারী শুরুর পরে লকডাউন এখনে এখন পথে বসতে হয়েছে তাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ